ШВЛ. 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 З початком пандемії COVID-19 в Україні говорять про необхідність забезпечення апаратами ШВЛ. Проте ці апарати не будуть працювати без належного забезпечення киснем. Волонтери вже говорять про загрозу лікарень лишитися без кисню. Проте звідки він береться і у чому, власне, проблема? Варіантів забезпечення киснем лікарень три. Кисневі станції, котрі концентрують кисень безпосередньо на території лікарні, бочки для скрапленого кисню, які заправляються постачальниками, та кисневі балони, які заправляються на заводах. Ще є портативні кисневі концентратори, проте їх потужності не вистачає для тяжких хворих. У більшості українських лікарень все ще використовують саме балони. Якщо в лікарні кисень необхідний великій кількості людей, то цей спосіб стає дуже небезпечним. Адже балони доводиться часто міняти, і це створює загрозу вибуху. Є рампа, на яку ці балони встановлюються, і ці балони, які знаходяться під високим тиском, це важкі по своїй природі Штуки такі, перетягти один з пункту А в пункт Б, одна людина не в змозі, тому що 90, 90 кг важить один балон. Щоб його доставити, потрібно мінімум два працівника, які навчені роботі з судинами високого тиску, які навчені роботі з киснем. Контроль над киснем має бути забезпечений цілодобово у три зміни. А ще ідеально має працювати логістика, адже балони потрібно вчасно замовляти, доставляти та десь зберігати. Якщо у вас проводиться ШВЛ при ковідній пневмонії, коли там жорсткі легені і треба використовувати там жорсткі параметри вентиляції, 100% кисень, і це буде велика людина там, я не знаю, вагою 120 кг, то вам з одного балону 40-літрового не вистачить на одну людину на годину. Люди теж стомлюються і тягати балони вночі всі ми люди і розуміємо, що ті, хто будуть це робити, теж люди і можуть втомитися. Це небезпечно, просто небезпечно. За західними стандартами, балонний кисень використовується лише для транспортування хворих. Натомість в Україні балони все ще використовуються як основний засіб для кисневої терапії. Кисневі станції та бочки зі зрідженим киснем є більш безпечними. Насамперед через те, що вони не під тиском, і з ними лікарні можуть менше переживати про логістику. Проте дуже мало закладів охорони здоров'я мають такі засоби. Крім того, вартість одного балону кисню від 300 до 500 гривень. Якщо порахувати, то мінімальна вартість дихання на апараті ШВЛ протягом однієї доби для однієї людини – більше 7 тисяч гривень. Це без медикаментів, оплати праці персоналу та логістики, лише кисень. Зазвичай балони належать там, не вам, не лікарні, вони належать заводу. І ви ще сплачуєте за оренду балонів. Тому поставити балони це типа просто. Тобто ви поставили десь там якісь там, я не знаю, там срайка якась, відвели від неї там, ну, не знаю, якийсь там трубопровід, і все, ви маєте балон. Якщо це маленька лікарня, яка там проводить штучну вентиляцію там коли не коли, а решту часу воно там просто стоїть, то це, ну, таке собі дешеве рішення, там швидке рішення, там не треба там якогось там там проекту і все таке. І тому коли прийшов ковід, це все перестало працювати, тому що у вас одночасово з'явилася велика кількість людей, які потребують великої кількості кисню. Якщо у вас лікарня, яка ну, побудована на е, подачі кисню через балони, то ви будете банкрутом. Попри це, з ковідного фонду досі не виділені гроші на кисневі станції.